ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാഹിൻസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിപ്സി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഒരു നാല് ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളിത് അരച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒക്കെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല അത് ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എനിക്കെൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതല്ലാതെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സോയാ സോസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി അത് ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കൈ വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പീസിലായിട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അധികം വലിയത് ബോൾസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവാനും അതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തല്ലേ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം നാക്കിയെടുക്കാം ഇതാ അവിടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ അഗറ്റ്സിനുള്ള ചിക്കനും കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാ പശുവിൻ പാലാട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് അധികം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അറിയാലോ മുട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ബ്രെഡിന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതേപോലെ സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ഉള്ളിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അകവശം ഒന്നും കുക്ക് ആവേ ഇല്ല വെളിയിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്
ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ കോരി എടുക്കണം കേട്ടോ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറിൽ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കങ്ങ് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ കോരി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കറ ചിക്കനൊക്കെ കറക്റ്റ് കുക്കായി കാണും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കന് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലായിട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്